Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Над живописными полями и бескрайними лесами, над забытыми и заброшенными селениями и возрождающимися храмами, над городами и селами звучат слова соборной молитвы Господу. По Нижегородской земле идет крестный ход, прославляющий святых, носящих имя Николай. Николаевский крестный ход проводится в Лысковской епархии уже третий год подряд. Каждый раз молитвенное шествие прирастает численно и увеличивает свой маршрут. Начинается он традиционно в день рождения царя-мученика Страстотерпца Николая II с божественной литургией в Покровском храме города Лукаянова, а завершается в день особого почитания святителя Николая Чудотворца. В этом году крестный ход обрел свою новую святыню. После богослужения была освящена икона, на которой изображены 13 святых, носящих имя Николай. Вот сегодня мы с вами будем молиться и просить за наше с вами отечество, за наших с вами собратьев, за наше начальство, за тех, кто нам подчинен, за наших детей, родителей, внуков, за тех, кто не может сегодня пойти крестным постом. С верой в Господа и искренней молитвой, кажется, для верующих нет огромных расстояний и тяжелых дорог, нет мозолей на ногах и свинцовой усталости. Несмотря на десятки оставленных за спиной километров, в первый день крестного хода совершается еще одно удивительное событие. Паломники приходят в село Николаевка, где вновь построенная часовня и крест уже ждут своего освящения. Нас обвиняет, конечно же, любовь к Богу. Ну а эти святые являются для нас с вами ориентирами, звездами на небе, отражающие славу Божию. Вот, как говорится, часовня, крест, еще часовня, да, является таким, может быть, маячками в нашей жизни, на которые мы, чтобы не заблудиться, ориентируемся, как корабли в море, и мы надеемся, что они не погаснут и будут нам светить в любую погоду. Господь напутствует – идите и проповедуйте. Главная задача крестного хода – сродни апостольской – рассказ о Христе. Наверное, поэтому святые отцы говорят, что благословляются не только люди, участвующие в молитвенном шествии, но и населенные пункты, по которым они идут. Вот крестный ход, когда он, святыня проходит этими местами, она как бы приносит с собой вот этот святой дух в эти, в эти места. И начинается там оживление, потому что Святой Дух, он животворит, и начинается оживление. Люди начинают задумываться, а почему у нас нет храма, почему у нас нет иконы, у меня дома там нет, или еще что-то. Вот начинается оживление это в человеке, в душе. Вот этот Дух, который пронесли святые иконы, святые мощи, они передаются всем, кто встречается на этом пути. Маршрут молитвенного шествия проходит через два благочиния Лысковской епархии. Путь пеших паломников пролегает преимущественно по пересеченной местности, по грунтовым и совсем забытым сельским дорогам. Крестноходцы посещают утраченные, разрушенные и восстанавливающиеся храмы, где возносят молитвы о возрождении поруганных святых. Пробуждаем народ, поднимаем смыслы, напоминаем. Потому что, мои хорошие, это же наши корни. И слово, из песни слова не выкинешь, так и здесь, мои хорошие. Так и здесь. Потому что без любви никак. Вот понимаете, что просто сегодня прямо, прям замечательно идем, и смотрим, люди подходят, дети идут, просыпаются что-то, что-то. Дай Бог нам всем вот пройти вот это, вспомнить. И потом, понимаете, как вот старцы говорят, береги, говорит, веру православную, в ней тебе спасение. В народе говорят, что молитва, подкрепленная телесным утруждением, гораздо более действенна. Преодоление себя, терпение, покаяние, положенные на трудности ходьбы, 
это та самая наша лепта Господу. Я не, я не ус хоругвию. Когда читаешь молитву, хоругвия вес автоматически спадает. Становится радостным на душе. Хорошо. Мне понравились поля, потому что там такие поля красивые, из ромашек разных, из травки. Она такая мягкая и даже не колется. Наверное, сложно говорить о том, как человек преображается, наверное, это нам и оценить невозможно. Но то, что, например, 70-100 человек идут с Иисусовой молитвой в течение всего дня по всей России, по полям, по лесам, по городам, понимаете, ощущается все. Места, по которым проходит крестный ход, что самое удивительное, они меняются. Храм восстанавливается ставятся поклонные кресты, а как радуются люди, как радуются дети, а ведь дети это будущее, и мы вот идем всегда, и всегда с нами, и, и старый млад, и такое ощущение, что и земля радует. Сегодня мы шли с лавикерия, идем и лесами, идем и тропами, которыми легко идти, которыми не просто пройти, и сердце радуется, потому что вот я говорю, что мы все вместе. Ну, как земля должна быть вся вместе, потому что нам же не все равно, в каком отечестве мы живем, и в земном мы Удас будем жить в небесном. Так и хочется, чтобы Русь жила, чтобы прославляли Господа всем миром. Над живописными полями и бескрайними лесами, над забытыми и заброшенными семьями и возрождающимися храмами, над городами и селами звучат слова соборной молитвы за Отечество. По нашей удивительной земле вновь идут богомольцы. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Наталья спрашивает, можно ли крестить ребенка, если нет крестных? Уважаемая Наталья, кто или что может отделить меня от любви Божией? Никто и ничто не может отделить человека от Бога. Для совершения таинства крещения над маленьким ребенком действительно требуется восприемник. Ведь кто такой восприемник? Это человек, который воспринимает ребенка из купели крещения. Это человек, который дает Богу обещание за несознательное чадо, что тот, отрекшись от дьявола, будет сочетаться Христу, и так будет всегда на всю жизнь человеческую. Восприемник обязан хранить эти обещания, данные Богу пред лицом священника как свидетеля. Действительно, очень трудно сейчас найти настоящего крестного, потому как, положа руку на сердце, надо признаться, что люди мало уделяют время своим крестникам, прячась за житейскими заботами себя или родителей, прячась за дальние расстояния, за занятость, за суету. Но обещания это Богу даны, и их надо выполнять. Можно ли покрестить ребенка без восприемников? Да, можно. Но необходимо искренне себе признаться, а почему в моем окружении не находится человека, который может быть восприемником моему собственному чаду? Вариантов два. Либо я никому не доверяю, либо вокруг меня нет таких людей. Почему вокруг нас нет таких людей, которых мы можем доверить, которым мы можем доверить свое чадо? Может быть, мы общаемся не в том кругу? Разговариваем не с теми людьми, ходим не в те общества. Псалтырь говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не встает на пути с грешниками. Приходите в Божий храм, пообщайтесь с православными христианами, с верующими людьми, с верующей молодежью, и вы откроете для себя очень много новых, интересных людей, которые не будут опустошать вас, суетой, которые наполнят вас 
дружбой, которые наполнят вас заботой, которые наполнят вас тем, чем они живут, Богом. И тогда я думаю, что найти восприемника для вас не будет проблемой. Я от всего сердца и от всей души желаю вам и вашему чаду обрести достойного восприемника, который не только бы дарил подарки ребенку в день тизы именинства, но и активно участвовал в становлении действительно искренне верующего православного человека, угодного Богу. Спасибо.